Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người Mình là Khoa, chào mừng các bạn đến với kênh Khoa Lan Thang Và sáng nay các bạn có thấy sau lưng mình không? Là mình đang ở chợ nổi, chợ nổi Ngã Năm Một trong những chợ nổi khá là nổi tiếng ở miền Tây Và mình... Uh... <cười> có chị kêu chị kêu xuống đò Bây giờ mình sẽ đi xuống uh, dưới đò để mà mình đi tham quan chợ nổi Như là ăn, ăn sáng ở dưới này luôn Mọi người đi cùng mình nha Ủa chị còn đang còn xoài trên trên ghe mà lên luôn hả? <cười> Rồi vậy, vậy chơi luôn <cười> Xoài này nhà mình uh, hái ha Hay là hay là mình đi lấy lấy hàng Trên giường ta mua lên đi ta bán lại á Dạ Ôi có một con heo nọc ở trên ghe Ăn chay này nói chuyện gì lạ Có con heo nọc Thiệt mà Nó là heo nọc thiệt mà Đấy, ở bên kia mọi người có thể thấy là đây là một cái ghe người ta chở cây giống Dạ Và buổi sáng ở đây rất là tấp nập nha Hầu như ở trên bờ có mặt hàng gì ở dưới đây sẽ có mặt hàng đó Đây là lúa Lúa hay cháu Có một chiếc ghe bự <cười> phía bên kia các bạn có thấy là có hai em nhỏ đang đi học đang đi học thì có một cô chèo đò sang sông chị sáng nào mình cũng đi lấy trái cây về để mà bán gì hết hả sáng nào dạ mình tên gì hả chị chị á Chị thích kêu là chế hay là kêu là chị hơn? Chị thấy Chị chế à? Chế liên á Đây chị đang truyền hàng cho bảo mối cho người ta Ui trời sườn lắc quá Ở mé sâu trong kia sẽ là cái khu vực mà đông ghe xuồng đậu nhất, neo đậu nhất Tí xíu mình sẽ đi vào mé bên đó ở bên đây các bạn có thể thấy một cô đang chở rất là nhiều năng bợp Năng bợp là một trong những đặc sản rất là nổi tiếng ở khu vực này Và bây giờ bắt đầu vào mùa mưa rồi thì năng bợp cũng sẽ nhiều hơn Ôi sao không thấy gì hết Giới thiệu với mọi người hôm nay chị lái đò của mình Gọi là Chế đi cho cho nó thân quen Chế Liên Là một trong những người rất là quen thuộc ở nơi đây chỉ Ngày nào chị cũng đến đây để mà lấy trái cây hàng hóa để mà bỏ mối cho người ta hết Thì Ủa chị, chị sống ở đây luôn hay là ở xa chèo tới? Sống ở đây luôn Dạ yeah. Sống từ nhỏ lớn luôn ha Đúng rồi Dạ yeah. Ở đây bây giờ chị có đông như hồi xưa không hay là càng... Bây giờ, ít hơn bây giờ là ghe xuồng ít hơn rồi ha Ít hơn Dạ yeah. Mấy năm trước nhóc hết rồi Tại vì bây giờ kiểu như là người ta bắt đầu lên bờ với lại ghe đường bộ nó cũng thuận tiện hơn Ừ, có xe bộ quá Dạ yeah. Mình sẽ bắt đầu vào trong cái khu vực trong kia là khu vực tàu bè tóc nọc nhất ở đây có một cái ghe, ghe nhỏ bán củ sắn này khóm thông thường ở đây giống như là chợ sĩ mà mọi người mọi người sẽ đến đây và có những cái ghe lớn đò lớn họ sẽ à, bán rất là nhiều mặt hàng và những cái ghe nhỏ lẻ người ta sẽ đến đây và lấy hàng về đến những cái chợ khác để mà bán Cô này đang có dâu nè <cười> Dâu nhiêu ký cô? Dạ, rồi ghẻ mà không biết nhiêu ký luôn Dâu 7 ngàn một ký Bên đây là các bạn có thể thấy là một ghe xoài Chợ nổi ngã năm là một trong những cái chợ nổi nổi tiếng ở miền Tây Ở miền Tây thì có 3 chợ nổi nổi tiếng mà các bạn hay biết đến là chợ nổi cái răng nè Chợ nổi cái bè và sau đó là chợ nổi ngã năm thì ở chợ nổi ngã năm thì nó sẽ không có kiểu mà du lịch như là chợ nổi cái răng ở đây thì nhịp sống mọi người nó dân dã nó gần gũi hơn và nơi đây là cái nơi giao nhau giữa các cái ghe xuồng của các cái tỉnh bạc liêu sóc trăng kiên giang hậu giang và trà vinh họ lên đây họ tập trung họ họ bán những cái loại hàng nông sản mà họ sản xuất được ở những cái tỉnh đó sở dĩ gọi là chợ nổi ngã năm là vì ở đây là nơi giao nhau giữa con cái kênh sáng này kênh quảng lộ phụng hiệp và một con sông tự nhiên nó tạo thành năm ngã trên dòng sông này mọi người gọi là chợ ngã năm 
Ở gần đây có một chợ đó là chợ Nga Bảy <cười> Đấy, Khi mà có một cái chiếc ghe lớn đi qua thì cái chiếc xuồng nó sẽ bị chồng chành lúc lúc lắc Ở đây nó ở gần đây còn một cái chợ nổi đó là chợ Nội Nga Bảy Nhưng mà chợ Nội Nga Bảy thì bây giờ nó không còn tấp nập xuồng ghe như xưa nữa Tại vì cái đường bộ nó cũng đã bắt đầu phát triển rồi Ôi một cô, cô này cô đang bán hủ tiếu và bún Ở trên ghe Bún gì cô? Để cho con một tô hủ tiếu đi cô ơi Dạ Hủ tiếu và bún riêu Mình đang thấy cô đang sử dụng cái sợi hủ tiếu dai đặc trưng của miền Tây Một ngày mình bán được bao nhiêu tô cô? À, uống chục trên ghe là cô để luôn à, cái bếp lò nè rồi bún nè rồi rau giá chén bát ở trên trên ghe trên xuồng luôn bên kia có một ghe bán có à, nhiều quá dưa gan dưa leo ở phía sau là chân bao nhiêu vậy cô tí xíu trả tiền luôn hay là sao dạ mình đang ngồi trên một cái ghe trên chợ nổi ngã năm và đây là tô hủ tiếu 15 lăm ngàn của một cô lúc nãy cổ đi đâu mất tiêu rồi tí xíu nữa mình trả tô sau cho cô đúng không chị dạ rất là thơm cái sợi hủ tiếu đặc trưng của miền tây nó dẹp hơn và nó dai hơn <cười> Cái gì vậy chị? Nước lèo Nước lèo hả? Cái đó là nước lèo nữa đó Không, đây là hủ tiếu Hủ tiếu, hủ tiếu, hủ tiếu, hủ tiếu. <cười> Còn thiếu bún nước lèo đó, ăn con hủ tiếu mà đem con nước lèo Dạ Ở trên đây đau phần là hủ tiếu nè, bún nước lèo nè, bún riêu nè Không biết có ai bán cung sườn không chị? Cung sườn trên chợ Trên chợ đúng không? Ở dưới đây đa phần là bún Có, mà không là chưa lắm, chứ mà không chưa ra Dạ Thì bạn nào mà có đi chợ nổi ngã năm ấy thì đừng có nên ăn sáng Mình sẽ đi xuống ghe này xong rồi mình sẽ ăn sáng trên những cái ghe bán đồ ăn ở đây Có rất là nhiều ghe như vậy bán đồ ăn và Mình cứ ăn vậy thôi xong tí xíu nữa mình để tô lại Hoặc mọi người sẽ gửi lại dùm Hoặc là cái cô đó cô sẽ quay lại lấy sau Đấy, mình ăn cho xong tô hủ tiếu này rồi mình sẽ quay sang mình à, à, Hỏi thăm cô bún nước lèo sau Thường thì ở phía trước ghe họ sẽ có một cây bẹo để họ treo những cái món hàng mà hôm nay họ bán lên trên Ở đây các bạn có thể thấy là có bí đỏ nè, có củ sắn nè, có hành tím nè, có khoai nè, có tỏi nè, có bắp cải nữa Ở trên ghe bán cái gì họ sẽ treo cái, cái đó lên trên cây bẹo Cây bẹo ở đây cũng hơi khác so với chợ nổi cái răng hoặc là chợ nổi cái bè là họ treo ngang chứ họ không treo đứng có thể là do nhiều hàng hóa quá nên họ sẽ treo dài một hàng như vậy cho dễ treo hơn <cười> Đây là một ghe bán hộp dịch Ôi, to quá Mọi người có thể thấy một cái ghe hàng rất đặc biệt Đó là ghe tập hóa Ở trên đó sẽ có đầy đủ tất cả mọi thứ giống như một quán tập hóa trên bờ luôn Có nước mắm, đường, bột ngọt, dầu ăn, thoải mái Còn đây là một ghe bán nước, bán cà phê của chú này Đấy, khi mà ghe đậu vào họ sẽ có một cái dây họ móc vào trong cái uh, ghe lớn hơn Xong rồi mới bắt đầu bán Đá mày, đá mày, đá mày, đá mày, đá mày. 
khóm ha con một ngàn rưỡi một trái ha ui trời ơi khóm rẻ vậy không cô mua nhiều bà bớt không các bạn có thể thấy là đây là hai ngàn rưỡi một trái còn dưới đây là ngàn rưỡi một trái trời rất là rẻ nó đang vô mùa hả cô dạ 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 khóm này của mình là ở đâu lên vậy cô con cũng biết luôn dạ con lấy gì lấy Wow. Chị đang vào mùa khóm nên ở đây các bạn có thể thấy có rất là nhiều ghe bán khóm Và những ghe này họ bán sỉ để cho những cái ghe nhỏ hơn Họ đến họ lấy hàng mang về những cái chợ khác, những cái nơi khác họ bán Cho nên giá rất là rẻ Hồi nãy cô kia có bán có ngàn rưỡi, hai ngàn trái à có một ly cà phê cô ơi dạ 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 mình có kêu một ly cà phê sữa cô này cô bán cả ngày luôn hay sao cô hay là buổi sáng thôi tám giờ gì dạ hay đây là cái quầy cà phê của cô đây dạ ba người chia ra ừ. mày xúc mày mày xúc năm à mày xúc mau giờ mày mấy giờ mấy giờ mấy giờ con ở đây từ tối hôm qua rồi dạ 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 chắc con ở đây ngày hay ngày nữa gì à dạ Đây, đây là ly cà phê 8 ngàn ở chợ nội ngã năm Có tiền không? Dạ Có tiền không? <cười> cô bán gạo hả cô? Ê, ở đây còn có bán cả thịt heo nè <cười> Đấy, đầy đủ hết, chẳng thiếu cái gì cả À, mọi người thể thấy là ghe tàu họ sẽ đậu mép mép nhau, xếp thông xong nhau từ trong bờ ra <cười> Dưa gan này là nhiêu ký chị? 4 ngàn ký hả? Ghê ghê Giờ trái cây nông sản cái gì mà nông dân trồng ra cũng rẻ hết Ở đây thì mọi người sẽ gọi nhau bằng chế và hia Chế và hia là hai cái từ rất là thông dụng ở các cái tỉnh miền Tây mà từ miền Hậu Giang trở về Cà Mau á Thì chế có nghĩa là chị, còn hia có nghĩa là anh Nên mọi người thường gọi với nhau bằng hai cái từ đó Dâu này bao nhiêu một ký vậy chị? 7 ngàn ký hả? Bán, bán, bán em một ký với Đây, bốn cái cần xé dâu của cô này Dạ <cười> Chỉ có 7 ngàn một ký thôi Cái này là dâu giường mình hay là mình đi lấy lại rồi mình bán chị? Dạ Cho cho, cho em một ký nữa Ê Ê 
bảy ngàn hả dạ à, đây là bịch dâu bảy ngàn một ký mình mua của cô uh, lúc nãy ở trên đây hầu như trái cây mọi thứ đều rất là rẻ và giá giống như là giá sỉ vậy đó và mọi người ở đây họ vừa mới lấy tại vườn họ mang lên bán luôn cho nên bạn nào mà thích uh, ăn trái cây thì lên đây là cứ thoải mái mà mua vừa tươi nè vừa rẻ mà lại còn được cho thêm nữa <cười> đây ơi 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 ủa bọc thôi hôm nay còn cái nè ừ. buổi sáng ăn dâu không biết có xong nữa <cười> chua chua ngọt ngọt trời ơi cái tên tao đẹp cũng chết vậy mà cái bằng hương nó hiếu à bây giờ lại bây giờ lại chạy Ờ, kia có một ghe năng bợp với lại bông súng kìa <cười> Tự nhiên nhìn năng bợp với bông súng cái thèm canh chua với bún nước lèo Bỏ mũi đi, bỏ mũi đi Bên đó là ghe của một cô bán bún nước lèo <cười> dạ đấy đầy đủ thành phần luôn dạ không một tô thôi <cười> ấy thì thường sẽ là một bún ở phía dưới nè cô sẽ chất một vài con tôm lột lên trên dạ mình có heo quay không? Nay không có heo quay hả? Có thịt luộc với lại cá lóc ha. Ủa có 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 bỏ thính nữa hả chị? Nhi. Thôi em ăn bình thường thôi. Dạ. Cho em thịt luộc. Dạ. Ui thơm quá cái nồi nước lèo thơm quá. Điều đặc trưng của bún nước lèo là họ sẽ trụng bún rau vào trong cái nước lèo luôn Bao nhiêu một tô vậy chế? 15 ngàn cân Dạ rồi Rồi em cảm ơn chế Ui da nóng quá Đấy Mình mới vừa Kêu thêm một tô bún nước lèo ở trên Đây à, Có một miếng chanh trong đây Nó bị chìm mất Bắt vào Các bạn có thấy điều khác biệt à, Giữa bún nước lèo à, Trà Vinh và bún nước lèo Sóc Trăng á Là bún nước lèo Sóc Trăng họ sẽ à, Bỏ mọi thứ vào trong đây luôn Bỏ cá lóc nè Bỏ thịt nè Bỏ heo quay Bỏ tôm vào trong Và rau vào trong một tô bún như vậy luôn Còn bún nước lèo ở Sóc Trăng là họ sẽ chỉ có một tô bún và cá lóc ở trong thôi Còn rau hoặc là heo quay hoặc là những cái món ăn thêm đó, Họ sẽ dọn những cái dĩa ăn kèm bên ngoài Ai mà ăn thì mới bỏ vào Đó là hai sự khác biệt rõ ràng nhất giữa bún nước lèo Trà Vinh và Sóc Trăng Bây giờ mình sẽ ăn tô bún nước lèo Sóc Trăng Ui Chìm mất cái muỗng của mình rồi Hôm nay cái tô bún nước lèo không có heo quay Cho nên đang đỡ những cái khác Cái đặc trưng mà bắt buộc phải có của bún nước lèo là phải có thịt cá lóc Dạ rồi cô, cũng trả cô Để trả cái tô hủ tiếu cho cô Con gửi tiền luôn cô ơi Dạ Dạ, cảm ơn. Dạ, cơm của chị Liên. 
Dạ. Yeah. Đấy. Đấy gì em mua hụt cái Rau ở trong đây thì sẽ có kiểu rau muống nè, rau bông chuối bào rồi giá. Mình sẽ ăn thử cái sợi bún trước nha. Bún sống chứ đâu. Nóng quá. Mẹ chở ế thì bỏ như sao giờ Cái sợi bún được trộn vào trong nước lèo nên rất là thấm Cái nước súp á, nó sẽ kiểu hơi mặn mặn và có cái mùi đặc trưng của mùi mắm Và trong đây thường họ sẽ bỏ cả ngải bún vào trong đây nữa Như họ về lên trên chợ kìa mày mua cũng mắm không xương kìa Mắm cái gồm không xương làm là đủ mấy người ta lọc ra rồi hả? Không có luôn nguyên con vậy đó anh Để nó bị ruột hay sao? Nó ủ cách sao làm cách sao là xương một hết trơn à, mắm cái cô Dạ em, <cười> cái đó em cũng rành luôn Đấy, thì à, mình sẽ ăn con tôm Nhưng mà khá tiếc ha, tại vì thường mình ăn bún nước lèo mình rất là thích bỏ heo quay vào trong này Khác biệt lớn nhất giữa bún nước lèo và bún cá là bún cá thì họ sẽ bỏ rất là nhiều nghệ vào trong cái nước lèo cũng như là ướp cái phần cá lóc cũng như là họ sẽ dùng mắm ruốc thay vì là bún nước lèo họ sẽ dùng mắm bò hóc hoặc là mắm cá sặc nhưng mà người kinh của mình thì thường sẽ nấu bằng mắm cá sặc tại vì mùi mắm cá sặc nó nhẹ và nó dễ ăn hơn là mắm bò hóc của người Khmer Đấy, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi tham quan tiếp cái chợ Nội Nghĩa Năm ở đây với lại tranh thủ ăn hết cái tô bún này nữa xong rồi đi vòng vòng xem mọi người còn bán cái gì để ăn nữa hay không giới thiệu với mọi người đây là chiến lợi phẩm của chế liên từ nãy giờ đi một vòng chợ nổi <cười> có hột vịt nè có thịt heo nè có dâu nè có trái dư gan nè có một đống khóm nữa <cười> mua đủ rồi để ăn mấy ngày luôn á hey, bây giờ thì chợ cũng bắt đầu tan tầm rồi giờ mình sẽ bắt đầu đi lên lại trên bờ tạm biệt mọi người mình là khoai nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch mạng uống của mình mỗi tuần nhé